श्री माधवान वयसुदापूर्ण चंद्र श्री श्रीनिवास गुरुवर्य कृपा कशत्र श्री नव्यरंगयति वर्य कृपात्मरक्ष वंदे सदा वरद लक्ष्मण देशिकेन्द्रम भारद्वाशतरीशुदुणेन्द्रम भजे हम शून नारायण से संस्कार ग्रंथाधीषारे न्यस्तभारम सुन्ने श्रीमद्वेदातरा महर्ज मुनिगुणालब्धवेदातुम श्रीमस्वासोगीश्वर गुरुपत अतिस्वात्म श्रीमश्रीअनाथ मुनिकृपया प्राप्त मोक्षाश्रम तम श्रीमद्वेदातरा महाजमुनिपरम जीवन जगतस्कृत स्वतंत्र सर्वतंत्रु वेकटेशयम महा प्रणाम लक्ष्मण मुनि प्रतिमाक प्रसाद अस्मदुपरंपराये नम अनुभव अंगाधिश्लोकुभवे श्लोक रंगनाथन अदेशमूत पेमा शेषमुद्रेवरा शेषमूतन नमाव अब 
பண்பு அப்படியான ஒரு அடக்கம் ஒரு பாகவதை பற்றி பற்றி இதெல்லாம் நம்மால் வருத்திருக்கு அதனாலதான் எந்த இப்பிரான் தனக்கு அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியார் தமக்கு அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியோங்களேவாய் மொழி மூணாம் பத்து ஏழாவது தசகத்துல பத்தாவது ரூபாய் மொழிய சொல்ற இந்த சம்ஸ்கிருதத்துல சப்த பருவ தாசியத்துவம்னு சொல்லுவா அதாவது ஏழு வழியில ஒருவருக்கு ஒருவன் அடிமைப்படுவது தாசரா இருக்கிறது இந்த பகவத் சேஷத்துவத்தை காட்டினோம் பாகவத சேஷத்துவம் தான் ரொம்ப ஒசந்தது அதையும் ஏழு வழிகள் இறங்கி எட்டாம் வழிகள்ல தாசனா இருக்கிறது சேஷபூதனா இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரேஷ்டம் இதத்தான் ஆசைப்படுற நம்ம அழுவார் பாதுகைக்கு எட்டாம் படி சேஷத்துவமா ஆழ்வாருக்கு பாதிகளுடைய அடிமை ஒரு பெருமையா இருக்கு ஆழ்வாருடைய சப்த பருப்ப சேஷத்துவமாகிறதான இந்த பெருமைய இருக்கு ஏன்னா நீ எட்டாவது முடிவு தானே இருக்க பாதுகோ ஒன்பதாவது முடிவு போச்சு எப்படி பாது என்ன பண்ணிருக்கு பார்க்கணும் இப்போ லோகத்துல ஒருத்தருடைய பெயர இன்னொருத்தர் வைக்கிறா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவளுக்கு இதாவது தாசபூதாள் தான் இப்போ பாரதி தாசன் அப்படின்னா பாரதி அரிசி பாரதி தாசன் அங்க அவன் அவனுக்கு கீழனா இருக்கேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் பரவாயில்ல அதனால பெரியவாளுக்கு தாசனா இருப்பது சேஷமூத்தனா இருப்பது அந்த பேர்ல காட்டும் அந்த மாதிரி நாம கூட என்ன பண்றோம் பெருமாள் பெயர வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நாம் எந்த பெருமானுக்கு சேஷபூதன் அப்படிங்கிறதான அர்த்தம் தானே இங்க பாதிகளுக்கு சதகோபம்னு பேரு சடகோபம்ங்கிற பேரு நிஜமான பாதுகாப்பு வந்ததா இல்ல நம்மாழ்வார் பேரான்னு பார்த்தோம்னா நிஜமா நம்மாழ்வார் தான் சடகோபம் பேரு ஆனா இப்போ பாதிக சடகோபருக்கும் தாசிய பாவத்தோட தன்னை அந்த சடகோபருக்கா சடகோபரான நம்மாழ்வாருக்கும் கீழ கொண்டவங்க இருக்கிறதா அதனால எட்டு படி இறங்கினா நம்ம அழுவார் இது அவருடைய பேரை வச்சுட்டு அடுத்த ஒரு படி கீழே இறங்கி ஒன்பது அப்படின்னு இறங்கி தான் பாதுக அதனால தன் பெயர் போய் பாதுகேங்கிறதான தன் பேர் போய் சடகோபங்கிறதான பேரை தானே ஏற்றுக்கிட்டு அதனாலதானே இன்னைக்கும் நாம கோவிலுக்கு போனா சடாரி சாயங்கோ சடகோபு சாயங்கோன்னு கேட்கிறோம் அப்போ இந்த ஆழ்வாரை மீதி தாசிபாவத்துல 
இன்னும் ஒருபடி கீழே இறங்கி போய் இந்த பாதுமையானது சடகோபனுடைய பேரையே வச்சுட்டு தன் பேரை விட்டு அதனால இந்த பாதுகையானது தாஷி பாவத்துல அந்த ஆழ்வாரையே குத்தி சாக்கிட்டான் இதுல பாகவத சேஷத்தினுடைய அபிமானம் மிக சிறப்பாக வெளிப்படுகிறது ஆழ்வார் ஏழாம் படி பாதுக எட்டாம் படி அப்போ இதுதான் இந்த சேஷத்துவத்தினுடைய ஒரு அத்தி அற்புதமான உன்னதமான நிலை பெருமாளுக்கோ இல்ல பெருமாளுக்கு தெரிக்கரியம் என்ற அந்த அறியவருக்கோ அவருக்கு கைக்கரியம் என்ற அவருக்கு கைக்கரியம் என்ற அப்படியே போனா சப்தபர்வமாக விவரித்தாசத்துவத்துல அதுலயும் இஞ்சி ஒருபடி செய்த போய் பாதுக இருக்கு அப்படின்னு சாயிச்சார் சப்த பருவ அப்படின்றதுனால ஏழு வழிகள் சொல்லி விவதான அது ஒண்ணுக்கு பின்னால ஒண்ணு இப்படி இடம் விட்டு இருக்கிறதுனாலே துங்காம் ஒசந்து இருக்கிறதான முராரே அந்த முராரியான பெருமானுடைய சேஷத்துவ காஷ்டாம் அந்த அடிமைத்தனத்தினுடைய பராகாஷ்டமான நிலம அந்த உச்சிய அபஜத்து அடைந்தாரோ நாம உத்வகனாகி அவனுடைய பேரையும் நீ நிச்சயத்துக்கிறதுனால அசௌ ஷடகோபூரிஜி அசௌ அந்த ஷடகோபூரிஜி நம்மாழ்வாரானவர்கள் தோயா ஹே பாதுகையே உன்னாலே லகு கிருதா அபூஜி அவர் தாழ்ந்தவராக்கப்பட்டார் அடியார் 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 அப்படின்னு சொல்றது வழக்கம் இப்படிதான் நம்ம ஆழ்வார் பாசுரங்கள் ஆரம்பிச்சு பாடுகள் எம்பெருமானுக்கு ஏழாவது தாசனாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் இதனாலே நம்ம ஆழ்வாருக்கு நிச்சயமா ஏற்றம் பெருமை அது சந்தேகம் இல்லை ஆனா அந்த சடகோபம்ன்றதான நம்மாழ்வார் பேரையே வச்சுக்கொண்டு பாதுக தாசிய பாவத்துல அவரையும் ஒருபடி நீங்கி ஒரு லோகத்துல ஒருத்தர் பேர நூத்தர் வச்சுக்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம் அது அவருக்கு அடிவரும் அப்போ ஏ பாதிரியே நீ அவருக்கும் அருமை அறிவித்தாய் அதனால எட்டாவது வழியில உள்ள ஒன்ன காட்டினோ ஏழாவது நம்மாழ்வார் தாழ்ந்து வருவானே அவரை காட்டிலும் நீ பாதுகாதே நீ மிக உயர்ந்தவள் ஏழ காட்டிலும் எட்டு வசத்துக அது திருமணத்துறையும் சொல்றது அதுல இந்த மத்தியில இருக்கிற நம்ம பதம் இருக்க அதுக்கு வியாக்கியங்கள் பண்ணும்போது நம்ம சுவாமி ஜேசிகன் 
சார சாரமும் இருக்கான ஒரு விருப்பம் அதுல இந்த நம பதார்த்தம் இருக்க அது நமக்கு எட்ட காரணம் அப்படின்னா பாகவதாருடைய பராகாட்டையான நிலைநாட்டாகிறது எம்பெருமானுக்கு ஒருவன் சேஷபூகமாக இருக்கிற காட்டி அவனுடைய அழியவர்களுக்கு அவன் தாசமூத்தனாக இருந்தால் அதுதான் ஒசக்தி அப்படிங்கிறது எழுதி காட்டுறது அதனால இது திருமந்திரத்தினுடைய உயிர்நிலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த நம பதார்த்தம் எதனால திருமந்திரத்தினுடைய உயிர்நிலைன்னா சத ஆராதனத்தை காட்டிலும் சதிய ஆராதனமும் சக்தி அப்படின்னு சாட்டுறதுக்காக வந்தது அதனால இந்த திருமந்திரத்துல மத்திய பதமா இருக்கிறதான நமசு பாகவத சேஷத்துவம் படித்தங்கிறத ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா நிரூபிக்கிறதுனால இதுதான் மிகச்சிறந்த அர்த்தமாக நம் சுவாமி தேசியம் கொண்டு இதுதான் திருமந்திரத்தில்ாதனத்தைாட்டிலும்ாதனத்தைாட்டிலும்ாதனத்தைாட்டிலும்ாதனத்தைாட்டிலும்ாதனத்தைாட்டிலும்ாதனத்தை
அந்த பாகவதாருக்கு சேஷமா இருக்கிறதுனாலே எங்கும் அத உலகத்துக்கெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துறதுக்காக பதம் ஷடாரிங்கிறதான அந்த நம்மாழ்வாருடைய பெயர பிபரிஷி நீதாய் ஒரத்தியாருக்கு ஒரு ஏற்றத்தை கொடுப்பதற்காகவே ஏற்பட்டதுங்கிறது எதுவோ அதுதான் சேஷம்னு சொல்றோம் எந்தருமானுக்கு சேஷமா இருப்பதுல பாதுகாப்பு ரொம்ப உற்சாகம் தான் இல்லேன்னு இல்லை ஏன்னா சென்றார் குடையாம் இருந்தார் சிங்காதனமா அப்படின்னு அந்த உயிரியாய்வாருடைய பாசுரத்துல இது நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சென்றால் உடையாம் இந்த சிங்காசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் அப்போ இந்த பாதிகள் என்ன பண்றது எந்தருமானுக்கு படுக்கையாகவும் அது இருக்கின்றன பாதிக பலபடியான கைங்கரியங்களை எந்தருமானுக்கு பண்றது அப்போ எந்தருமானுக்கு சேஷமா இருப்பதுங்கிறது பாதிக்கு ரொம்ப ஒரு உற்சாகமான விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுப்பதான விஷயம் ஆதிகளுடைய ஒரு உருவம் தான் படுக்க இன்னொரு உருவம் தான் பாதிக்க படுக்கையா இருந்து முதலிலே அது அவனுக்கு சேஷமாயிருக்கு அதுக்கு பிற்பாடு பாதுகையா இருந்து அந்த சேஷத்தை இன்னும் திருடமா பலமா ஆக்கி இருந்தது படுக்கையும் ஒண்ணுதான் பாதுகையும் ஒண்ணுதான் ஆனா எண்ணிக்கையில பாருங்க பெட்டு ஒண்ணுதானே இருக்கும் ஆனா என்ன பண்ணுவோம் பாதுக ரெண்டு பிரிவு இருக்க அதனால அது ரெண்டாச்சா அப்போ ஒன்று ரெண்டாச்சு இதுல சுவாமி ஏசி சொல்ற சமத்கார பிரிச்சுக்கணும் அதுக்காகத்தான் பாதுக நம்மாழ்வாருடைய பேரை வச்சு இருப்பான் அது அவருக்கும் நான் சேஷன் அப்படின்னு பெருமாள் ஆதிசேஷன் மேல இருக்கின்ற இப்போ பாதிக யாரு அதே சாட்சாத் ஆதிசேஷன் தான் எந்த சேஷன் கொடுக்கையா இருக்கிறாரோ அதே ஆதிசேஷன் தான் இப்போ இங்கே பாதுகையாக இருக்கிறார் அப்போ எந்தருமான் படுக்கையாயிருக்கிற ஆதிசேஷன் மேலே படுத்துக் கொண்டு இருந்துட்டு இறந்தவனே அந்த படுக்க போய் இப்போ காலில் பாதுகையா இருக்கு பெருமாளுக்கு இப்படி இடைவிடாமல் கைங்கரியும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு பாதுக அதனாலதான் எந்தருமானுக்கு வருது அந்த மாலே முடிஞ்சா அப்படிங்கிறதான இருப்பாங்க பாசுரமுக்கு அது தெரியுதாக்கும் சொல்லுவா இடைச்சிகள்லாம் சால பெரும்பரையே பல்லாண்டு சொல்கிறாரே கோல விளக்கு குடியே விதானமே ஆணி நிலையாய் அருள் அப்படிங்கிறதான அந்த குறிப்பாக பாசுரத்துல கேட்டவர்கள்லாம் பெருமாள் குடிச்சுட்டே வந்தான் சால பெரும்பரையே ரொம்ப விசாலமான ரிஷா இருக்கிறதான ஒரு தம்பட்ட அத கேட்டார் அது பெரும் பறை 
ஐயோ இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்க அப்படின்னா அமாமா அந்த திருமங்கை ஆழ்வார்களுடைய நாயிகா பாவமாக வாடுகின்றதான சீதை திரு நடந்த நீங்கள்லாம் நல்ல கரை கரைங்க பழையே சீதார் கூட இரண்டே அந்த புதிய திரும்ப வரானாதிரி அவன் கூட்டம் வாராயே என்னார்த்து சென்றேன் எழுதினையா அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி அந்த புதிய பறவை கட்டி அடிச்சுன்னு வந்தேனா அந்த மரம் மேல வாய்ப்பு அது ஆட விட்டு எடுத்து எடுத்தானா அது இவ்வளவு பெரிய பறையா நீங்க எங்களால் தூக்கு கூட முடியாது நாங்கள் அதை எப்படி அடிக்கிறது சரி அதை தூக்கி அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் வேணுமே அதனால ஜாம்பவானும் சுக்ரீவனையும் அனுப்பிச்சாரான் கிருஷ்ணன் நீங்க தான் போங்க அவரை பறையும் வல்லாண்டு இசைப்பாரேன்னு ஜோதிடம் கேட்டாடா கிருஷ்ணன் சார் அப்போ பல்லாண்டு பாடுறதுக்கு பெரியார் வார பாட்டனும் ஒரு சக்தியான லோகத்தில் இருந்தீங்க வாசல்ல அப்பப்போ உட்காந்து வந்து படுத்துட்டு ஹே கோதா ஆண்டாடையின்னு வீடு வீட்டுக்குங்க அது இதாக இருக்கு எங்க பயிற்சிக்கும் ரொம்ப இதா இருக்கு அதனால அந்த நம்மால் வரையே தரம் எப்படி இருக்கோ நீங்க ஆக்சிங் கொடுக்கோ அவரை மாதிரி பல்லாண்டு பாடுறதா யாரும் இல்லை அப்பப்ப மாமனாரோட இனிமேல வந்து இனி பிரதேசம் சார் அவருக்கு நம்மால் வாரு அவரும் பொலிங்க 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 போல் இஷ்டு வந்து உற்சாகம் அவரும் நம்ம பிரதான பாருங்க இந்த பெரிய அதிகாரியும் நம்ம அதிகாரியும் தர ரெண்டு இருந்தோ கிருஷ்ணன் பொழுதோ அவ ரெண்டு பேரும் பல்லாண்டு நல்லா பாருவார் பல்லாண்டு வைத்தாரே கோலகிழக்கு இந்த ஆய்வுகளம் சிறந்த விளங்கும் முடியாத விளக்காக அவதரித்தவள் நக்கின் நக்கிராக்கி நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவ உங்க பக்கம் வந்து நின்று இருக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கா ஏன்னா உங்களில் அவள் ஒரு தீபன் அதனால அவளும் ரேஷன் போடுவோம் எங்க குல விளக்கு மத்திய கிராக்கி அவளும் ரேஷன் போடுவோம் அப்போ சால திரும்பலையே பல்லாண்டு சொல்றாரு கோல விளக்கு கூடியே எங்கருமா அங்கருட தேஜன் ஜரியனா அது பார்த்தாராம் எந்தருமா நீங்க என்ன சொல்ல போறாருன்னு தெரியும் அங்கே இருந்து இவ்வாறும் அந்த ஆட்சிமார்கள் பக்கத்துல அந்த இடத்தங்கள் பக்கத்துல போய் நிற்கிறாராம் நானும் விதானமே மூணு நாள் தரம் விதானமே விதானமே விதானம் எது சென்றார் குலையா வரது இந்த பாதுக தானே அதுதான அந்த ஆதிசேஷம் அதனால ஆதிசேஷம் ரெண்டு பேரும் இல்லையா ஆதிசேஷம் அவனுக்கு ஏன் பேர் வேண்டி அதாவது பெருமாளுக்கு அவன் எந்த காலத்திலிருந்து சேவை பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சான் அந்த அறிஞனாக இருக்கிற தன்மை பெருமாள் எப்ப வந்ததுன்னு பெருமாளுக்கு தெரியல ஆதிசேஷன் தெரியல அதனால ஆதிசேஷனுங்கிறது நேரே அவனுக்கு நன்றி போச்சு இந்த திருப்பாதையில் கூட பாருங்கோ பாதுக மட்டும் ஆட்சி நடனோட நல்ல இடைத்தங்களோட பாதுக மட்டும் நல்ல அதை விதானமே 
தன்னுடைய அந்த மஞ்ச பத்து பீதாந்தரம் இருக்கு அதை தரையில போட்டுட்டு வந்தானோ தன்னுடைய மேல் பிரியமான அந்த அட்டவாதத்தை தலையில வைத்துட்டு ஆதிகலையாருள் எல்லாரும் வந்தா போறாது புதுசா இப்படி இல்லாத லோகத்தை சுட்டி பண்ணியோ அந்த மாதிரி சுஷ்டிகமான பதார்த்தங்கள் தோணும் அதனால என்னோட ஜீவன் கூடவா நடிக்கலாம் அது திருப்பாவில நாம பார்க்கறதா நம்ம ஒரு வருஷமான விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த மத்தவா யாருக்குமே இந்த எந்தருமானவருக்கு பாதுகாப்பு அனுப்புமா பிரபாரு ஆட்சிமார்களோட போலேன்னு சொல்லி போனோம் அதை கேட்க கூட இல்லை ஏன்னா இத்தனை பேருக்கு முன்னால பாதிலேயே நீ அவரோட போன்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோ அது சேஷனே அவருக்கு நீ சேஷபூத்தன் ஆயிடுன்னு பெருமாள் சொன்னா கூட இந்த பாதுக கேட்டாதான் இப்போ எந்தருமான் சொல்லி பாதுக கேட்கல அப்படின்னு சொன்னா அது எந்தருமானுக்கு ஒரு தாட்சி தானே ஒரு அவமானம் தானே இல்லையா அது சொல்லி மற்றவங்கனால நான் கேட்க முடியாது நான் வர முடியாது உங்களுக்கு தாக்கு நான் இருக்க முடியாதுன்னு பாதுக்கு சொல்லி பிடிச்சுக்கோ அப்ப என்ன ஆகும் எந்தருமானுக்கு அதுல ஒரு தைச்சல் வந்து சேருமே அவமானம் வந்து சேருமே அதனால அத பத்தி ஒண்ணுங்கிறத தான் இதுல கேட்டு இருக்கிற அந்த மஞ்ச பீதாம்பர பத்தி பீதாம்பரத்தை கேட்டு இந்த ஒரு பாபகவான் காமிக்கிறார் இப்போ ஹே பாதிகே இந்த நம்மாழ்வார்னு சொல்றதான சட்டத்தை ஒப்படுத்தாரு அவர் உனக்கு சேஷம் கொடுத்தார் முதல் பாசுரத்திலேயே திருவாயிரம் சுடரடி தொழுது எழு என் மனாணி பாடியவர் பெருமாளிகள் பெருமாளினுடைய திருவழிகள் என்பது சுடர் அந்த எந்தருமானுடைய திருவழிகள் இருக்க அதனுடைய சுடர் அதாவது பாதிக அதனால துயரடி சுடரடி அடிங்கிறது எந்தருமானுடைய திருவடி பாதங்கள் அதுக்கு எது சுடரை கொடு சுடரடின்னா சுடர்னா அதுக்குள்ள பாதிக அது என்ன பண்றதுன்னா ஆசிர்வாருடைய அந்த துயரங்களை எல்லாம் நீக்கிறது அதனாலே துயர் ஆறு சுடரடி இப்படி துயரடி சுடரடிங்கிற அனுசந்தானத்தினால சடமோபரும் தன் பாதுகாசேஷத்துவத்தை காட்டினான் ஏ பாதிக நீ என்ன பண்ண தெரியுமோ நீ உனக்கு சடகோபம் என்கிற ஆழ்வார் பேரை சுட்டிண்டு அந்த சடகோபம் சாதிங்கோ சடாரி சாதிங்கோ நமக்கு வாழ்தான் கேட்கும் முடியாத சடகோபம் என்றும் சடாரி என்றுமே நீ அழைக்கப்படுகிறாய் இது எங்க என்ன தெரியாது நீ ஆழ்வாருக்கும் கூட சேஷமூட்டனாயிட்ட இப்போ பாதுக ஆழ்வார் ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேஷபூத்தர்களா தாசபூத்தர்களா இருக்கா இது ஒரு பெரிய மகத்தான அனுபவம் இந்த அனுபவத்தை இப்போ ரெண்டு பண்டிதாள் ஒருத்தரப்பட்ட சந்திக்க வேண்டியா இவர் அவரை செய்வித்தார் அவர் இவரை செய்வித்தார் இவரை அவர் செய்தா ஐயோ அடியே நான் அப்சாரப்படுத்துறது ஜீவத்துல எவ்வளவு கடிவர் வயசுல கூட வெளியேறாச்சு 
அப்படின்னு அவர் வேண்டி வேண்டி இவரை செய்விப்பார் இவர் அவர் வேண்டி வேண்டி ஜெயிப்பார் இவர் அவர் தம்பியாக இருந்தார் அவர் இவர் தம்பியாக இருப்பார் அதை பார்க்கறது ரெண்டுலா காட்சியா இருக்கு இப்போ யார் யார காட்சியும் இவருக்கு அவர் வசதியா தென்படுறார் அவருக்கு இவர் வசதியா தென்படுறார் என்று பாகவதமாக ஒருத்தருக்கிட்ட பார்த்துக்கும் போது அந்த மாதிரி இங்கே பரஸ்பரம் பாதுகாக்கும் நம்மாழ்வாருக்கும் ஒருத்தருக்கு மற்றவர் சேர்ந்திருப்பதாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரங்கநாதனுக்கு சேர்கர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனால இந்த நம்மாழ்வாரா இருக்கட்டும் இல்ல பாலிகளா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே எந்தருமான் அப்போ நீங்க மூணு பேரும் பெருமாள் பாதிக்க நம்மாழ்வார் இந்த மூணு பேரும் அகில உலகங்களுக்கும் சேஷியாக இருக்கிறார்கள் இந்த சமஸ்த லோகங்களும் பெருமாள் பாதுக நம்மாழ்வார் என்கிறதாக அந்த மூக்கும் அதுக்கு சேஷி கூட்டு பேர் அந்த பிரயோக வருங்க அந்த மூணு அது சேஷபூதமாக ஆரம்பி லோகத்தில் இருக்கிறவாழ்தான் தனக்கு என்ன உறவுன்னா அது சமான சேஷபூத யாருக்கு யார் சேஷபூத பெருமாள் பாதிக்க ஆழ்வாருங்கிறதான அந்த பிரயோருக்கே சேஷி பிரயோருக்கே அதுக்கு சேஷம் இருக்கிறது உலக மக்கள் அனைவரும் சரி இப்படி எங்கேதான இந்த சேதனையுடைய கூட்டம் தமக்கு நிலையில எந்த பாகத்துல எந்த உறவில் நிற்க வேணும்னா அது ஒரு இனிமையான சொல்லாம் எல்லாரும் சேஷமூத்தர்கள் என்ற மனப்பாங்குடன் நமக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டோமேயானால் அதுல இத சுவாமி யோசிக்கும் வெற்றிராஜ சக்தியில ரொம்ப பறக்கம் இருக்கிறார் நமக்கு காட்டுவது காட்டுறார் பரிப பிரதாசிகா பரஸ்பரம் ஸ்லோகத்துல கிரய விக்கிரயாக திசையாக நின்று தேர்னா ஒத்த மற்றொன்று விக்கிரத்துக்கோ வாங்கிறதுக்கோ முடியும் அப்படிங்கிறதானது அது எதை காட்டுறது தன்னிடத்திலே அவனுக்கு எல்லா வித உண்மையும் இருக்கிறது ஒருத்தர் வீட்டை இன்பத்தில் ஒன்று இல்லைனா அந்த கைத்து வீடு யார் நமக்கு முடியும் அந்த மாதிரி சிறப்பானது பாகவர்களை மட்டுமே இருக்கிறத இந்தியளவு நாம பார்க்கிறோம் ஒரு பெரியார்கள் கூட அடியார்கள் எங்கம்மை இயக்கமும் பெறுவார்களே நாலாம் பக்கத்துல இதெல்லாம் எப்படி ஏற்படுறது என்று யோசிச்சு பார்த்தோம்னா பெருமாளுக்கு சேஷமூத்தரான பாதுகையும் அந்த நம்மாழ்வாரும் காட்டில் அந்த வழியில பார்த்து அவர்களுக்கு சேஷராயிருக்கும் நாம் எல்லாரும் பரஸ்பர பாகவத சேஷத்துவ பாவத்தோடையே இருக்க வேணுங்கிறத நமக்கு இது காட்டுறது இந்த பாவம் எப்படி இங்கே வரதுன்னா 
பூதரானவர் தன்னை சகசேஷ பூதருக்கு மிக்க வாழ்ந்த உரிய அசித்து பொருள்னு தன்னை நினைச்சுப்பார் நினைச்சுக்கணும் இருக்கும் <laughs> ஏன்னா இந்த ஆடு மாடுகளுக்கும் அதுவும் ஆத்மாக்கள் தானே ஜீவாத்மாக்கள் தானே அப்போ அக்ஷயத்தால் இருக்க முடியும் சேர்த்து இருக்க முடியாதுலாம் சொல்லக்கூடாது இப்போ தனக்கு அதீனமா என்ன இருக்கோ அதை வைக்கலாம் அது கையில் வீடு ஓனர்ஷிப்பு கிடைச்சிடும் அதனால அது வைக்கலாம் அது இப்படிதான் வச்சுக்கணும் அப்போ பெருமாளுக்கு சேஷபூத்தரான பாதுகையும் அது நம்மாழ்வாரும் பெருமானுக்கு சேஷபூத்தர் இதுல என்ன காட்டுறதுன்னா அவளுக்கெல்லாம் சேஷராய் இருக்கிற நாம் எல்லாரும் பரஸ்பர பாகவத சேஷத்துவ பாவத்தோடையே இருக்கணும் அப்படின்னு எப்படி எம்பெருமானுக்கு சேஷபூதர்களாக இருக்கும் பாகுவையும் நம்மாழ்வாரும் அவரை இரண்டு பேர்களுக்கும் இடையிலே பரஸ்பர இவர் அவர தன்னை காட்டும் ஸ்தியா நினைக்கிறார் அவர் நம்மாழ்வார் பாதி ஹஸ்தியா நினைக்கிறார் பாதிவ நம்மாழ்வார் ஹஸ்தியா நினைக்க இப்படி ஒருத்தர் பொருட்கள் பரஸ்பர இது அதனால ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் பொருட்கள் சேமிச்சுக்கிறார் நம்ம பாகவதால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நல்லா ஸ்பஷ்டமா காண்பிக்கிறது அதனாலதான் இன்னைக்கும் பாகவதர்களான நாம தான் அந்த இன்னொருத்தர பார்த்தா சேமிக்கிறது அவர் இவரை சேமிப்பார் இவர் அவரை சேமிப்பார் கண்கொள்ளார் அதனால இந்த பாகவத சேஷத்துவ பாவமானது இங்கு நல்ல பழிச்சுன்னு வெள்ளு விரும்புகிறியாக நம் சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்தை இயற்கையிருக்கார்னு சொன்னால் அதிலே கிஞ்சிக்கு மிகை இல்லை ஒரு சேஷபூத்தர் தன் சகசேஷபூத்தருக்கு விற்கிறதுக்கோ வாங்குறதுக்கோ உரிமை உண்டுன்னு சொன்னா அப்போ ஆத்மாவான தன்னை ஒரு ஆத்மீயமாக அந்த விற்பதற்கோ வாங்குவதற்கோ உரியதான ஒரு அச்சுத்து பொருளாக தன்னை அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அப்படி தன்னை சூழ்ந்திருக்கான்னு தான் அதை பார்க்கணுமே தவிர அப்போ அங்க என்ன சொல்லுது எம்பெருமானுக்கு எல்லாரும் அடிவர்கள் எல்லாரும் சேஷபூதர்கள் எப்படி பாதுகையும் அந்த நம்மாழ்வாரம் இருக்காரோ அதே மாதிரி அன்னும் எப்படி பரஸ்பரம் ஒன்னு பொண்ணு நான் ஏழாம் படியில இருக்கேன் எட்டாம் படியில இருக்கேன்னு ஊட்டி போட்டு இந்த மாதிரி வராளோ அந்த மாதிரி பாகவதர்களான நாம் எல்லாரும் இந்த நாம் உன்ன காட்டிலும் எளியவன் உனக்கு தோண்டி முப்பிரிய இருப்பவன்கிறதான அந்த பாவத்துல இப்ப இவருக்கு அவர் சேஷி அவருக்கு இவர் சேஷம் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி அவர் நிலையில என்ன பார்க்கும் போது இவர் அவருக்கு சேஷி இவர் சேஷமூத்தனா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை அது பரஸ்பரமா இருக்கு அதனால இந்த ரெண்டு பேருமே பாதுக சடாரிங்கிற நம்மாழ்வார் பேரை தரிச்சு இருக்கிறதுனாலேயும் அதனால் இது நம்மாழ்வாருக்கு நம்மாழ் சேஷம் நம்மாழ்வார் சேஷி அந்த ரெண்டையும் பாதுக சேவை சொன்னபடி நம்மாழ்வாருக்கு சேஷமாக மட்டுமில்ல அது சேஷியாகவும் இருக்கு அப்போ சேஷசேஷி பாவம் ஒரு 
பாகவதர்கள் ரெண்டு பாகவதரிடத்திலேயே எப்படி நினைக்கிறதுங்கிறத ஸ்பஷ்டமா இந்த ஸ்லோகம் காண்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி என்ற இத அடையும் தலைப்பட்டு கவிதார்கிய சம்ஹாய கல்யாண குணதாரிணே ஸ்ரீமதி வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா